你那个朋友果然神通广大，也许是侥幸吧。现在去哪儿？卧虎山下靠近江边有一个秘密山洞，那儿鬼子找不到。安全吗？三儿，你们俩把车开到附近，然后丢到江里，快去快回。明白。林局，你在这儿看着去。嗯。安国，来。欧高君。こんなに遅く財宝を国に輸送する時期かな。骨董がすべて奪われました。お、コンドル特攻隊の能力でそんなことはありえないだろう。いつのことだ。たった今です。司令官どうか、今すぐ部隊に南京の通路を封鎖させてください。川の全面封鎖もお願いします。敵が水路で輸送するのを防ぐために。あとできるだけ兵力を出し、逮捕活動に参加してください。大川君、分かっているだろう。去年南京でとんでもないことをたくさんやってたから、とんでもない話題を起こしてしまった。軍部の指示より、南京城で大きな騒ぎをしない方がいい。しかもあなたの計画は密かに進んでいるが。もし大規模な行動をするなら司令閣下、金融利計画は天皇陛下が自ら作ったものです。私は現場の実行者ですが、南京城で問題が出たら、閣下も責任がある。とにかく今はどうか力を貸してください。お願いします。わかった。すぐ指令を出す。今すぐ南京城をすべて封鎖しろ。我就不跟你绕弯子了。你是怎么知道这个山洞的？是我当初在修筑南京防御工事的时候偶然发现的。不会吧？据我所知，师座所属的部队当时一直驻扎在雨花台附近，从那儿开赴的居荣。木府山和雨花台一南一北距离那么远。你有那么神吗？如果猜的不错的话，应该还是你那个朋友告诉你的。老师，你有很多事情瞒着我，瞒着大家。对，你猜的没错。不过我说过，不是瞒着你，是还没到告诉你的时机。文国，相信我。我有说过不信你吗？这样吧，等这次任务结束之后，我把一切都告诉你。行啊。看来你这个秘密还不小啊，南国。我希望咱们能够一直并肩战斗。他们回来了。行了，办妥了。没遇到什么情况吧？小日本的行动挺快的，大老远全是火把。
看那样，人不少。今晚轮流盯哨，小菊你先去。好。老师，发报给戴站长，请求下一步行动。嗯。祝贺你们取得成功，目前隐蔽在何处？由于地形复杂，具体位置无法提供，但安全可以保证。我立刻联络运送船只，密切监听，等待呼叫。等他安排好运送的船只之后，会及时通知我们。好，我们现在最重要的就是密切关注敌人的搜寻动向，抓紧先休息吧。老夏，外头鬼子越来越多了。看来鬼子真是急了。老师，军姐，你们俩留守。三儿，出去看看。他们真是急眼。岡田地域の捜査では何も見つかりませんでした。爆死さん一体の捜査が終わりました。何も見つかりません。資金さんと原部庫一体の捜査をしました。発見なしです。もっと詳しく捜査しろ。だらけるな。はい。大川君、いや、逃げ出すことはありえません。司令課か、骨董を取り返さなければ、我々は切腹して謝罪するしかありません。大川君、君から物を奪える人物など、一体何者なんだろうな。その前に、私は敵と接触しました。作戦の能力から見ると。軍刀の特攻隊に間違いありません。軍刀？南京が我が軍に占領されて以来、軍刀の人間がたとえ残ってもここまでの能力はないはずだ。南京以外の最大の拠点は上海のはずだ。司令閣下、ダイエンというのは
軍党の上海拠点のリーダーで仮身分は商人です大変商人わしが劉金という中国の商人を知っている彼は上海で商売しながら密かに何かをしているらしい重慶アヘンを輸送していると軍部の人が彼を疑っているそんな商売をやれる人間が必ず向こうの軍部と深く関わっているはずだ司令閣下この情報はとても重要ですきっと軍の人と関係がありますこの線を沿って調べた方がいいと思っておりますその通りだでは大川君に頼むあの龍金と接触してみよう大きな収穫があるように。什么时候再等，就被小鬼子搜走了。喂，大兄，今日可好啊？我挺好的。我今天下午请你喝茶，还带了两瓶苏格兰的威士忌。一个朋友从英国带来的，绝对正宗。怎么样？过来品尝一下。好啊。新德茶楼六号包间，三点，不见不散。好，不见不散。怎么样了？一点撤离的迹象都没有，都过去一天一夜了，看来这次小鬼子真急了。沉住点气，老师盯紧电台。嗯，俊杰，你休息，我去警戒。哎，先生，欢迎光临，请问有预定座位吗？六号包厢。好，在楼上。啊，楼上请。先生，请。对不起，走错了。你没有走错，戴先生。为了使咱们的谈话更为和谐，你的枪，我暂时保管。戴先生，请坐。阁下是什么人？在上海，能够请得动戴先生的，还能有什么人？日本人。戴先生，四海之内皆兄弟，没什么好惊慌的。你是？在下神鹰行动队队长。
会在那里为你准备一个安乐屋，没有人会追究你的。好，我和他们联系。嗯，很好。通知他们明天早上把物资运送到上元的五号库房，我会在那里迎接他们。我尽量试试。戴先生，以后刘锦就是咱们的中间联络人，有什么需要的话，请随时通知他小鬼子联络了吗？神医行动队和大本营之间一直处于沉默状态，现在我们只能耐心等待了。隊長の休まずに帰ってきたんですか。今は5時だ。間もなく朝になる。すぐに兵力を集めろ。上限門5番倉庫の周りを封鎖する。物資を取り戻し、敵を殲滅する。はい。しかし隊長、相手が本当に来ますか。命と利益の間で迷う者はいない。はい。動画全部奪われました。お、コンドル特攻隊の能力でそんなことはありえないだろう。いつのことだ。たった今です。バーガー、あの癒しい連中め。調査の結果、上海の軍刀がやったことと分かりました。私はあのリーダーをすでに基準させました。彼に命令させて、奪った骨董を返させた後、彼を含めて殲滅します。大川くん、何か収穫は？感謝します、カッカ。すべて予想通り進んでいます。私はこれから物資を取り戻しに行き、敵を殲滅します。よーし。ちなみにシレカッカ、敵を罠にはめるために、今より多くのおとりを用意した方がいいと思います。後で伝令する改元を中止し、順路も捜査員も撤収させる。しかも敵を捕まえるまでしばらくこの調子でやらせる。
各通路と川の沿線も密接に監視する感謝します閣下你的部下弄走了我的一批物资目前正隐藏在南京的某个地方我希望戴领长能协助我找到他们这是你和刘景合作做鸦片生意你给他签写的收款凭如果这东西出现在委员长的办公桌上你想想会是什么情形殿準備完了しました相手が法意見に入れば絶対逃げられません、うん、最大の火力で奴らを粉々にしてやれ急げはい現在可以肯定军統上海站站長已经叛变投敵他要協助敵人把财宝和他的部下引入到敵人包围圈那怎么办泰山同志应该不会料到会出现这种情况要不这样我们立刻赶过去跟他们说明真相阻止他们我们空口无凭恐怕他们不会相信那总不能就这样坐视不管吧我们至少可以争取一下小静说的没错实在不行我们可以动用武力戴站长的指令刚下鬼子就撤了。哎呀妈这不是老天爷的帮咱了吗可是站长让咱们把这财宝送到上元门呢。这怎么送啊可惜了那辆卡车让咱俩扔水里了。鬼子的目标还没有达到他们就撤了。你们不觉得奇怪吗就什么好奇怪的找了也没找到死心了呗。我看没这么简单。不管怎么说吧。站长已经联系好了船只了这时间不等人咱们得赶紧送过去我跟三儿去弄辆卡车你们几个盯在这儿我也去你留守我们半小时后一定回来鬼子虽然撤了但是咱们不能放松警惕俊杰小菊你们俩去外面警戒我看一下戴站长有没有新的指示好怎么样还是联系不上联系上了
这是个阴谋。啥玩意？安国，这是个圈套。据可靠消息，敌人在丢了财宝之后，狗急跳墙，通过各种办法找到代战者，在威逼利诱之下。回来好，我给大家介绍一下，这位是新四军第四支队的二团团长，杨团长。这位是南京地下队行动队队长老刘，其他同志在外面待命。你好，你好，我是于飞，我是陈静。现在泰山同志的情况比较紧急，我们还是赶紧研究一下具体的行动计划。这么说，你是共产党？是，难怪，难怪你知道财宝在哪儿，还带我们藏在这里，现在又故弄玄虚阻止我们转运。看来一切都是你们事先安排好的，我们不过是你利用的工具。金杰，你别这么说，我是共产党，但共产党的宗旨是救国救民，避免财宝落入敌人之手，这是我们的共同目标。哎，说，你们下一步计划是什么？金杰，老夏。他虽然不是敌人派来的，但也是奸细，是党国的敌人。金杰，到底谁是党国的敌人？我相信很快会有定论。但是为了确保国宝不落入敌人之手，这次你们必须相信我。相信你，把财宝拱手送给共产党，把剑放下，放下。先放下，这就是我之前跟你们提过的，上海行动组的组长夏安国。先把枪放下，夏组长，请别误会，我告诉你实际情况，你们的代战。
我得对这次行动负责。就埋伏在这里，随时等待这里。小静。问题，二十天之后，完全可以到达。那拜托了，老夏，你出去的话怎么跟变了个人似的？你怎么了？金杰，相信我，你别被骗了。站长怎么可能会投敌呢？纯粹是胡说八道。我也不相信戴站长会叛变，但我和三儿出去的时候已经发现鬼子暗中加强警戒。如果按照戴站长所说的，风险太大，他们的方案更为可行。安虎，你好好想想。他们新四军刚刚成立不久，正是缺衣少粮的时候，他们正好可以把这件事情已经定了。我会向戴站长当面解释清楚，一切后果我负。你这么做，等于把国宝拱手送给别人，你还有什么脸面见站长啊？你放心，我说到做到。好，我在上海等着你们，希望你不会食言。
，叫你去搬东西吧。叫上其他同志。隊長との約束の時間になりました。どうして来ないんでしょうか。敵が慎重すぎるのかもしれない。だが長官の命令に従わないわけにはいかない。続けて待とう。はい前面就是城门了，大家出城的时候注意警惕，不要暴露。我已经在城外安排好了车辆接我，走吧。这里有什么问题？对吧？待ち伏せしろ。現れるまで待とう。整整联系了一夜，但一直没有联系上。戴先生，我依然相信你没有骗，没有，绝对没有。我分析你的部下之所以出现意外，极有可能是他们过于小心谨慎。毕竟，安京还处在皇军的掌控之中。戴先生，这其中的利害关系，我不想再多说了。我明白，一定。
，那个夏安国倒是有可能看出鬼子的破绽。恰巧，电台又没电了，难道真这么巧？你还记得，曾经我跟你说过，我会和你一起并肩战斗。怎么样？我没骗你吧？小静。我只是没想到你参加了共产党，恩国哥，现在都什么时候了，你难道还看不出来吗？在敌强我弱的情况下，国民党作战指挥系统紊乱，步调不一，官兵离心离德，这样下去是不会有出路的。你再想一想。共产党领导的八路军、新四军，他们会根据实际情况、因地制宜，联系广大人民群众，采取机动灵活的战略战术，使小鬼子守鬼不能兼顾，日夜不得歇息。就这样长期坚持下去，我坚信，我们的战争一定会取得胜利。安国哥，共产党的任务就是要打击侵略者，把小鬼子赶出国门。拯救全国的老百姓于水火，我们这样既报了家仇，又学了国耻，这不是挺好的吗？哎，老师，安国，之前没能透露我的真实身份，抱歉，这是组织上的要求。理解，留下来吧，咱们还在一块儿并肩战斗。老师啊，这次任务已经告一段落了，我该回去复命了。安国，但愿已经叛变了，你现在回去这是自寻死路啊！但愿叛没叛变现在还是个未知数，但如果我不回去了，那就意味着我真的叛变了。安国，这个情报虽然还没有得到进一步的核实，但是你此去十分危险。你的心意我明白，但是现在我要尽一个军人的职责。安国，你就不能听我一次吗？小静，看到你好好的，我心里踏实多了。能够再见到你，是我这次任务最大的收获。所以，请你尊重我的选择。我希望你能学会好好保护自己。放心吧，我会常回来看你的。走，去哪儿？回去复命。竟然是共产党！还有那个小安国，那都是在委员长的挂上号的党国精英，竟然也被收买了。站长
为什么没按照我的要求把东西运至伤员门仓库呢？安国认为水路运输风险太大，所以你宁可相信共产党，也不相信自己的组织是吗？一切为了珍宝不流入敌人手中，谈不到信不信任的问题。你这是谋反！楼下，事情总会弄明白的。把他们先给我压起来。是。站长，他们，你先出去。戴先生，有什么新情况吗？事情已经弄清楚了。快说！我的部下竟然是共产党。东西，他们已经交给新四军了，现在已经到了他们的控制范围。八杠。不过，我抓住了一个，我相信，只要顺他们过，事情会有转机的。戴先生，我立刻到上海，与你商讨下一步行动。石青同志，你说安国他们会不会有危险？据我所知，戴元此人是个利欲熏心之辈，经常利用自己的特殊身份与商人做一些不法勾当，所以与日本人勾结的可能性极大。如果真的是这样的话，那他们可真就凶多吉少了。但我相信安国一定会见机行事的。另外。我会用他们的电码保持监听，及时探听消息。那他们会不会更改密码？极有可能
日本人会做什么？这个夏安博和石心会不会知道我已经投靠了日本人？为了以防万一，看来只好全部灭口了。这个夏安博立过大功，还救过委员长的命。除掉他，会产生什么样的后果呢？事情的经过就是这样。现在，那几个叛变的人员已经被我关押，正准备处决已经小游。戴先生，看来咱们之间的确是一场误会。既然事情不可控制，而且已经发生了。现在要做的是尽最大努力去补救。我已经想好了，对这几个叛变人员，戴学生不要私自处理，而应该将情况报告给你们的最上层，并且争取亲自押送他们去重庆接受处理。这这样，你就可以将这次任务失败的罪责推卸掉，重新取得他们的信任。这对我们以后的长远合作。十分有好处，而且我和我的一批精锐队员也将以戴先生部下的名义跟随你到重庆。你们，你们去干什么？当然是为了补救这次任务的失败。戴先生，你知道的，丢失的物资是金百合计划中的核心部分，数目和名单已经上报给了天皇陛下，有一丝一毫的短缺，就必须用你我的脑袋去填补。所以，哪怕是天涯海角，我们也要夺回来。重庆是你们的地盘，在那里还要仰仗戴先生鼎力相助啊！这没问题，只是，只是这几个背叛的人员可能已经知道了我跟皇军的合作，这万一要是泄露出去……这个很简单，我们在半路上把他们除掉，理由嘛，共产党前来营救，交火中把他们打死，岂不是天衣无缝？这样好，前提是让你们的领导相信所有的一切都是真实发生的，只有这样，你才可以继续受到他们的重用。抓紧准备吧，把整个过程考虑的周密一些。记住，要假戏真做。明白。那好，我们明早就出发。好。知马力，日久见钟肠。虽然这次任务失利了，但足以看出你对党国的忠心。我一定会向上级反映的。这是俊杰的本分所在，站长国家。如今像你这样的忠勇之士实在是太少了，所以必须要大力表扬。加官进爵，石心和夏安国竟然背叛党国。实在是令人痛心，站长，夏安国他不是好，你不用替他们辩解。我已经请示局座，准备亲自押他们去重庆，接受军事法庭的审判。我走之后，这儿的工作就交给你了，请站长放心。
我一定努力维持。好，我准备明天一早出发。需要多少人？我立刻去安排。不用，事关重大，我已经另外安排了押解人员。你只要明天带几个人，把他们押上车就行了。睡吧，天亮了，谁没睡啊？哎呀，姓戴的怎么一点动静没有？这孙子是不是憋着要害他？他敢，咱又没犯什么法。再说了，老夏好歹是个上校团长，官不比他小。嗯，说的有道理。咱现在也不是老百姓，他也不敢把他怎么地哈。老夏，你说吧，啥时候想出去，我有办法。真的。夏组长，请吧。去哪儿啊？奉命带你去重庆，接受上级处理。重庆行啊，听说那地方火锅挺好。金杰哥。你也去吗这屁股子，我心里有数。我走以后，站里的事情就交给你了，千万别出什么乱子。等我回来。小江，小江，啊，你看，这是华东自来水公司要求做的账目，里边有几个简单的加减，都错了，以后用点心啊。啊，我再检查一遍。只要明天带几个人
，把他们押上车就行了。